Chào các bạn, hôm nay là kỷ niệm được uh, bao lâu nhỉ? Được hơn một năm bé nhà mình cai thuốc Và đây là cái ngày đầu tiên mình đưa con đi lấy thuốc bôi của bác sĩ Tại vì bé bôi kem dưỡng ở nhà là không đáp ứng Và bôi 6-7 lần mình mệt quá, mình mệt mỏi quá Mình mới đến xin thuốc Mình lúc đó thật là sai lầm <cười> Các bạn nhìn bé thì cũng không hề có đỏ gì nghiêm trọng cả Nhưng mà với một người mà chưa nhìn thấy con bị như thế này bao giờ và không có kiến thức về viêm da cơ địa đúng thì chắc chắn là rất là hoảng loạn cái ông bác sĩ đầu tiên rất là quan trọng nếu ông bác sĩ đó mà là một người sợ tác dụng phụ của con thì có ít thì ông ấy sẽ kê cho một cái liều rất là thấp và dặn bạn bôi với tần suất cực kỳ ít và không theo kiểu như là bôi nã đạn hai tuần một tháng đâu nhưng mà mình gặp đúng cái ông bác sĩ mà ông ấy theo sách vở ông phát cho mấy cái tờ giấy liền chăm sóc thế này thế này mới đúng này và ông ấy kêu là phải bôi triệt để Tức là bôi tới mức mà nó trắng rồi mày cũng không được dừng Ông ấy nói rõ là trắng rồi cũng không được dừng Phải bôi tiếp cho đủ một thời gian Nên là con mình mới nhờn thuốc nhanh như vậy Mình khuyên các bạn là đã đi khám Đầu tiên là phải đi khám 3-4 người vào Các bạn sẽ thấy là mỗi ông sẽ có một cái sự mâu thuẫn Trong cái lời chỉ dẫn điều trị cho con bạn nếu bạn nào còn đang đắn đo là có nên dùng thuốc hay là bôi kem cho con hay không thì đây là video các bạn cần. Tại vì con mình lúc đó là chưa bôi thuốc mà chỉ bôi kem như thế này thôi. Và khi bé dãy rụa hay là vận động, lăn lộn là bé sẽ đỏ rực má lên. Lúc đó ngu si không biết được là nó vận động thì người nó nóng, thân nhiệt nó tăng lên, mạch máu nó tăng cường trao đổi chất. Thì má nó hồng, da nó mỏng thì dễ nhìn màu hồng mà thôi. Và khi thân nhiệt nó hạ thì nó sẽ lại trắng lại như cũ. Chỉ có thế thôi Mà không biết Cứ tưởng đỏ là sợ Cứ phải trắng Mà bôi có thì có biết Và nó làm co mạch máu Tức là nó cho máu lưu thông kém Nó co lại trắng tinh Thì khi càng trắng Tức là thuốc càng mạnh Nó co càng mạnh Chứ không phải là nó tẩy trắng hay gì cả Cái làn da của em bé đâu các bạn ạ Rồi lúc đó nhìn ra em bé tầm tầm kiểu như vậy này Lúc này là đang chờ để được mẹ cho đi tiêm thì lúc tiêm xong nó dễ dụa nó khóc cũng ác <cười> Nó khóc xong thì uh, Cái cái hơi nhiệt nó giảm đi ấy, Thì nó lại trắng lại như cũ một chút Nó thấy cầm với lại mắt với lại chán có vấn đề gì đâu Nó chỉ hơi khô và khi nó gãi nó chưa gãi giỏi ấy, Nó chưa biết ngứa chỗ nào ấy, Là nó cứ gãi loạn cả lên Cả chán cả mi mắt thôi Với những bạn nào mà da em bé bị tầm như con nhà mình ấy Thì nói thật các bạn đó là Lúc mà con mình bị nhiễm thuốc ấy Mà nó ngứa kinh khủng mặc dù nó không có vết chàm trên da ấy lúc đó mình mới tiếc nuối mình tiếc nuối là giá như mình được quay trở lại cái ngày đầu tiên mình đưa con đi khám thì có lẽ là mọi chuyện nó sẽ không như thế này hy vọng video này sẽ có một chút thông tin và một chút động lực nào cho những mẹ nào mà chưa bao giờ dùng thuốc cho con cả các bé rồi sẽ khỏi các bạn ạ